హలో గైస్ ఈ సెషన్ లో మనం డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో ఏమేం టూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో తెలుసుకుందాం సో ఇంతకు ముందు డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను సో డెవాప్స్ లో అంటే ఒక డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ లో కోడ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఈ డెవలప్మెంట్ లో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్ లో మూవ్ అయినప్పుడు ఎన్ని సర్వర్స్ పైన అప్లికేషన్ లో రన్ అవ్వాల్సి రన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అండ్ ఏమేం ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏ ఏ టూల్ వాడతారు సో అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఒక టూల్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇంకో టూల్కి ఇన్పుట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనం ఈ సెషన్ లో చూద్దాం సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని టూల్స్ అనేది నేను మెన్షన్ చేశాను లైన్ ఎక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ గిట్ టు యాంట్ మైవన్ జంకిన్స్ హర్ట్స్ అను టామ్ క్యాట్ యాంజిబుల్ చెఫర్ పాపేటు డాకర్ కుబర్ నటిస్ అండ్ నాగేస్ అనమాట సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన మామూలుగా అయితే ఏ అప్లికేషన్ అయినా డెవలప్ చేస్తాం డెవలప్ చేసి దాన్ని ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేస్తాం ఇదే నార్మల్ టాస్క్ అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ డెవాప్స్ యూజ్ చేసిన వల్ల ఏం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే ఆటోమేషన్ సో ఆటోమేషన్ అనేది ఈ టూల్స్ ద్వారా ఎలా చేస్తామో తెలుసుకుందాం సో ఆటోమేషన్ అనేది ఏంటి అంటే రిపీటెడ్ టాస్క్ మనం ఆటోమేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ రిపీటెడ్ టాస్క్ కింద చూద్దాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు డెవలప్ వన్ లో సో ఆ డెవలప్ చేసిన కోడ్ నువ్వు ఒక సోర్స్ కోడ్ రిపాజిటర్ లో స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ గిట్ వర్జన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి గిట్ సర్వర్ ను వాడతాం అనమాట ఇక్కడ ఈమెజ్ చూడండి డెవలపర్స్ ఇండివిజువల్ గా కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు డెవలప్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ వర్జన్స్ అనేది లోకల్ మిషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ గిట్ సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఇదంతా డెవలప్మెంట్ సైడ్ జరిగే ఆపరేషన్ అనమాట సో ఈ గిట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఏం ఏమైతుంది అంటే కోడ్ అనేది లోకల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ గిట్ సర్వర్ నుంచి గిట్ టూల్ గురించి చెప్పింది నెక్స్ట్ గిట్ సర్వర్ నుంచి కోడ్ అనేది జంకిన్స్ లో మూవ్ అయిపోతుంది సో జంకిన్స్ లోకి మూవ్ అయ్యడం అంటే జంకిన్స్ లో కోడ్ వచ్చిన తర్వాత జంకిన్స్ లో మనం బిల్డింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తాం అనమాట బిల్డింగ్ ఆపరేషన్ అంటే మేవెన్ ఆర్ యాండ్ ద్వారా చేస్తారు అనమాట ఓన్లీ జావ అప్లికేషన్స్ కి వేరే అప్లికేషన్స్ కి వేరే టూల్స్ వాడతారు సో ఇక్కడ బిల్డింగ్ జరిగిన ఇంటిగ్రేషన్ అనేది జంకిన్స్ లో జరుగుతుంది అనమాట సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత మనం కోడ్ ను వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ లో మూవ్ చేయాలనుకుంటాం సపోజ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో టెస్టింగ్ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ అంటే టెస్ట్ వేజ్ గురించి ఆపరేషన్ సైడ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ జంకిన్స్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి తెచ్చుకున్న కోడ్ ను ఆపరేషన్ సైడ్ అంటే టెస్టింగ్ సైడ్ మూవ్ చేస్తుంది అనమాట కానీ ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ లో అలా లేకుండే ప్రీవియస్ మెథడ్ లో ఏంది డెవలప్మెంట్ నుంచి ఆపరేషన్స్ అంటే టెస్టింగ్ ఫేజ్ కి కోడ్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ టాస్క్ అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ చాలా ఈజీ టాస్క్ అనమాట ఎందుకంటే జంకిన్స్ ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ ను మూవ్ చేస్తుంది అదే ప్లాట్ఫామ్ కావాలంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీకు ఇక్కడ డెలివరీ జరుగుతుంది అనమాట కంటిన్యూస్ డెలివరీ సో టెస్టింగ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయినప్పుడు మనం ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో మనం టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ యాజ్ యూజ్ గా ప్రొడక్షన్ అయ్యి కాకపోతే ఏంటి అంటే ఆ ప్రొడక్షన్ లో ఎలా రన్ అవుతుందో దానికంటే ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ చెక్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రొడక్షన్ లో కోడ్ మూవ్ చేయడం డిప్లాయ్మెంట్ అనమాట దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెలివరీ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ డెలివరీ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా అంటే అథెంటికేషన్ లేకుండా జరుగు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు అనమాట కోడ్ ఇక్కడ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి కోడ్ అప్డేట్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ అనేది డెలివరీ చేస్తాం కాకపోతే డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉండదు డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు అంటే అప్రూవల్స్ కావాలన్నమాట సో అప్రూవల్స్ తర్వాత తర్వాత అప్రూవల్స్ అయితేనే మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలన్నమాట అదే డెలివరీకి డిప్లాయ్మెంట్ తేడా అనమాట సో ఇక్కడ బిల్డింగ్ అనేది మేమెన్ తర్వాత జరిగింది ఇంటిగ్రేషన్ జరిగింది అండ్ జంకిన్ చూసి మనం వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ చేస్తాం ఇక్కడ టెస్టింగ్ లో వచ్చేసి టామ్ క్యాట్ ఉంటే టామ్ క్యాట్ లాగా డిప్లై చేస్తాం ప్రొడక్షన్ లో టామ్ కార్డ్ టామ్ కార్డ్ డిప్లై చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఎవరు సెట్అప్ చేస్తారంటే చెఫర్ యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెట్ చేస్తారు అనమాట ఈ గిట్ కానీ డెవలప్మెంట్ లో జా వాళ్ళకి కావాల్సిన జావ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవరు ఎట్లా చేస్తామంటే చెఫర్ యాన్సిబుల్ టూల్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ టెస్టింగ్ కూడా అంతే చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి తిన్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది వాడతాం తిన్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంది అంటే ఒక మనకు అప్లికేషన్ ఒక చిన్న వర్చువల్
సో ఆ రిపీటెడ్ టాస్క్ ఎలా చేస్తారు అంటే కొన్ని క్రాన్ జాబ్ సెట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ సెల్ స్క్రిప్టింగ్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మానిటరింగ్ అనమాట మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మానిటరింగ్ మానిటరింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే నా యూఎస్ టూల్ ద్వారా మనం మానిటర్ చేస్తాం అయితే గిట్ గిట్ సర్వర్ ని మానిటర్ చేయడం జంకి సర్వర్ ని మానిటర్ చేయడం టెస్టింగ్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మానిటర్ మానిటర్ చేయడం ఈ డాకర్ సర్వర్స్ ని మానిటర్ చేయడం ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న ఏదర్ లైనెక్స్ అని ఏ ఉన్న అవి డిబి సర్వర్స్ ఉంటే డిబి సర్వర్స్ ని మానిటర్ చేయడం అంటే నా యూఎస్ ద్వారా చేస్తారు అనమాట మానిటరింగ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఆ సర్వర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా రన్ అవుతుంది సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది డౌన్ అవుతుందా రన్ అవుతుంది సో దాన్ని చెక్ చేయడం అనమాట మానిటరింగ్ చేయడం అనమాట ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే డెవలపర్స్ వన్స్ ఒకసారి కోడ్ కమిట్ చేస్తే అంటే డెవలపర్స్ ఒకసారి కోడ్ సక్సెస్ఫుల్ గా డెవలప్ చేస్తే ఈ గిడ్ సర్వర్ నుంచి ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఈ జంకిన్ స్టూల్ కు ఇన్పుట్ గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట జంకిన్స్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా కోడ్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ అయి బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ అనేది టెస్టింగ్ కు ఇన్పుట్ లా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఈ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇన్పుట్ లా వర్క్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఇంకో ఇంకో ఎన్విరాన్ ఒక టూల్ అనేది ఇంకో టూల్ కి ఇన్పుట్ లా వర్క్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా జంకిన్స్ లో డెవలప్మెంట్ లో ఈ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ను అక్యురేట్ అండ్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అక్యురేట్ గా మనకు ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ను మనకు ఇస్తుంది అనమాట ఈ ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ మీకు అర్థం కావాలంటే నాకు డెవాప్స్ నేను జంకిన్స్ ట్యూటోరియల్ లో సిఐసిడి పైప్ లైన్ ఒక నేను చేశాను సిఐసిడి పైప్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ పైప్ లైన్ లో ఎంత ఫాస్ట్ గా ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది మీకు అర్థం అయిపోతుంది అంటే జస్ట్ ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఒక కోడ్ కమిట్ చేసే చాలు ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ కు మూవ్ సర్వర్ కు మూవ్ అయిపోయింది అంటే సర్వర్ నుంచి జంకిన్స్ లోకి వచ్చేది జంకిన్స్ లో కోడ్ బిల్డ్ అవుతుంది కోడ్ కోడ్ ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది కోడ్ ఇంటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత కోడ్ ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట సో జస్ట్ సింగిల్ కోడ్ కమిట్ చేయడం వల్ల ఈ ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది అనమాట ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ మెథడ్ లో ఈ ఆటోమేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ లేదు ఎవ్రీథింగ్ మనం మాన్యువల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే కోడ్ గిట్ సర్వర్ ఆర్ ఎస్విఎన్ సర్వర్ నుంచి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత మాన్యువల్ గా టెస్టింగ్ లో మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ తర్వాత మాన్యువల్ గా ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేయాల్సి ఇక్కడ మాన్యువల్ గా మూవ్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా టైం పడుతుంది అనమాట కాకపోతే ఈ ఆటో ఈ టూల్స్ వల్ల ఏమైతే ఆటోమేషన్ చేస్తాను ఆటోమేషన్ వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే మనం తొందరగా ఎండ్ అవుట్పుట్ ని తొందరగా రిలీజ్ చేయగలుగుతాం సో రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది అండ్ మనీ సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంత ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు ఏదైనా ప్లే స్టోర్ లో అప్డేట్స్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీక్ లో చాలా అప్డేట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించి వాట్సాప్ గూగుల్ ఫేస్బుక్ ఏమైనా సరే అప్డేట్స్ అనేది తొందరగా రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళు సో నేను ఆల్రెడీ నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని టూల్స్ సంబంధించిన టూల్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను అంటే గిట్ సంబంధించిన ట్యూటోరియల్ జంకిన్ సంబంధించిన ట్యూటోరియల్ చెఫ్ యాన్సిబుల్ సంబంధించిన ట్యూటోరియల్ డాకర్ సంబంధించిన ట్యూటోరియల్ సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని టూల్స్ సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ నేను అప్లోడ్ చేశాను నా ఛానల్ ప్లే లిస్ట్ లో చెక్ చేయండి చెక్ చేస్తే మీకు ఎవ్రీథింగ్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ గా కనిపిస్తుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ టాపిక్ నేను అప్లోడ్ చేశాను సో ఈ డెవలప్మెంట్ కు ఆపరేషన్ మధ్యలో లింకేజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట మీరు జంకిన్స్ లో సిహెచ్డి పైప్ లైన్ టూల్ ఒక ఒక వీడియో చూస్తే మీకు ఎంటైర్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట అసలు యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ లో ఎలా జరుగుతుంది అని రైట్ నో చాలా టూల్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అంటే కొత్త కొత్త టూల్స్ అనేది చాలా టూల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట టిప్ కో అని అండ్ సమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కూబర్ నెట్స్ సమ్ ఇలా టూల్స్ వాడుతుంది అనమాట ఇంకా జంకిన్స్ లో ఆటోమేట్ చేయడానికి చాలా గురువు స్క్రిప్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే జాబ్స్ అనేది లాస్ అవుతాం అనుకుంటారు కాకపోతే జాబ్స్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు మోర్ టెక్ అంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీకి మనం మూవ్ అవుతున్నాం అనమాట సో దానివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే కంపెనీస్ అనేది అటో కంపెనీ ఎండ్ అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే తక్కువ టైంలో క్వాలిటీ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ అవ్వాలన్నమాట అందుకే కంపెనీస్ ఆటోమేషన్ సైడ్ మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకే డెవ డెవాప్స్ అనేది చాలా భూమిన టెక్నాలజీ అనమాట